ഹായ് ഓൾ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഹൗ മെഷീൻസ് ലേൺ എങ്ങനെയാണ് മെഷീൻസ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് എന്താണ് ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലുള്ള ബേസിക് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലെ ബേസിക് എലമെൻസ് അന്നേരം ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലെ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹ്യൂമൻ ആണെങ്കിലും മെഷീൻ ആണെങ്കിലും ഈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നാല് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇവാലുവേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് വേണ്ടുന്ന കൺസെപ്റ്റ്സ് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ്സിൽ നിന്നും കുറെ ഇൻഫ്ലുവൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനെയാണ് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ജനറലൈസ് ചെയ്ത സംഭവം ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഓരോരോ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ഈ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ കൂടുതൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ആ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്രീവ് ചെയ്യുകയും വേണം അത് നമ്മുടെ ഈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലെ ഒരു വലിയ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അന്നേരം നമ്മൾ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും ഈ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിലും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനിലാണെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബ്രെയിനിലാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താണ് ഈ ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ റാം റാൻഡ ആക്സസ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സിമിലർ ഡിവൈസസിലായിരിക്കും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ യു എസ് ബി കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് നോളജ് എബൌട്ട് സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റ അന്നേരം സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റയിൽ നിന്നും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നോളജ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് നോളജ് എബൌട്ട് ദ സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റ This involves creating general concepts about the data as a whole. This is why we have to create a general concept of the data as a whole. This is why we have to create a general concept of the data. The creation of knowledge involves application of known models and creation of new models. So, the creation of knowledge is the main item of the data. We have to create a general concept of the data as a whole. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ ലേണിങ് സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രെയിനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫിറ്റിംഗ് എ മോഡൽ
അന്നേരം നമ്മളൊരു മോഡലെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡേറ്റ എന്തായിട്ട് കൺവെർട്ട് ആവും ആബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോമിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ആവും ആ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോം ആയിരിക്കും ഒറിജിനൽ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോം ആയിരിക്കും അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് ജനറലൈസേഷൻ ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലെ തേർഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേം ജനറലൈസേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേണിംഗ് ദ നോളജ് എബൌട്ട് ദ സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു എ ഫോം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് നോളജ് നമ്മൾ ഈ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നോളജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നോളജിനെ ഇനി നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ മോഡലിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കും ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ആ മോഡല് വേറെ അതേപോലെയുള്ള ഡേറ്റയ്ക്കും എന്താ വർക്കാവും എന്ന് അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം ദ ടേം ജനറലൈസേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേണിംഗ് ദ നോളജ് എബൌട്ട് ദ സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു എ ഫോം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ these actions are to be carried out on task that are similar but not identical to those what have been seen before enna vachal ee generalization ennu parayunnathu nammal kodukunnathu nammal pinne adine input aayittu kodukunnathu nammal idine train okke cheythu vechine shesham nammal adine pinne input aayittu kodukunna task ennu parayunnathu nammal idu vare koduthondirunna task aayirikkilla pakshe aa task umayittu similar aayittulla vere task aayirikkum nammal kodukunnathu okay അന്നേരം ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മോഡല് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഈ നമ്മളിപ്പം ഇതിനെ ഈ മോഡല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മളതിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു ടാസ്കിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ ജനറലൈസേഷൻ ദ ഗോൾ ഇസ് ടു ഡിസ്കവർ ദോസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോസ്റ്റ് റിലവൻറ്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ടാസ്ക് അന്നേരം ഡേറ്റയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് ഫ്യൂച്ചർ ടാസ്കിലോട്ട് വേറെ ടാസ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ടാസ്കിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡേറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഏത് നടക്കുന്നത് ജനറലൈസേഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു യൂസർ ടു മെഷർ ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലേൺഡ് നോളജ് എന്നാൽ ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡല് കറക്റ്റായിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു യൂസർ അന്നേരം നമ്മൾ യൂസർക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് to measure the utility of learned knowledge adu learn cheda knowledge etra matram undu etra matram adu manasilaaki allengil etra matram aa model correct aayittu work cheyunu ennu or feedback user ku kodukuna process neyana evaluation ennu parayunnu this feedback is then utilized to effect improvements in the whole learning program andaram ee learning process ile improvements nu venditte nammal endu use cheyum ee or feedback use cheyum And these are the four steps in the case of learning process. In the three months, one machine is how to learn to learn. In the three months, one learning process is basic components. Hello everyone, this is your class. I will see you in the next lecture.